走吧。干嘛啊你？哎，不是哥，你能把你外套借我穿半天吗？是你你怎么回事啊？我异地恋女朋友过来了，我不想让她看到我这个样子担心，所以。没事，你先穿上。谢谢哥。来，你跟我来，跟我来。是他吗？是。是吧？哎，小丽，你怎么过来不提前告诉我一声？我好去接你。不用，你不是忙着没空结婚，还没时间找我吗？那我在这等你好了。对不起啊，小丽，我公司目前正在筹备期，各方面都不稳定，所以我不想让你跟着我受苦。好，那就是不愿意跟我结婚是吗？不是这样的，小丽，你听我说。还说什么呀？现在不愿意跟我结婚？我家里也给我找了一个条件不错的男生，咱俩就这样吧，也没必要了。你不让咱俩走了，人家只是想要一个承诺，你你你，他老拖着人家女孩嘛。这也许对他更好。我现在车都没有。更别提房了，我只是想等我条件好了之后再向他求婚，给他一个温暖的家。这些苦啊，我自己熬就行，何必让他跟着我一起受苦？你直接上去给人解释解释，给他道个歉。你道歉就不必了。啊，你们别这样看着我，我只是有东西嘛。哎，这结个婚为什么非得以物质为前提嘛？两个人一块努力不挺好的嘛？是不是啊？你别说了。我现在什么都没有，你跟着我走。这衣服是我借的，谢谢。现在什么情况？我不知道。我选择跟你在一起，是因为你这个人。婚姻是需要我们两个人共同去经营的，而不是只需要你一个人的努力。说话呀！车、房我都有，这些我都不需要。我需要的是一个真心对我好的男人，就能够跟我携手共进一生的丈夫。还得我试着用海风来挥洒，是爱的眼光遮不了枯萎的花。哎，要不然咱去车上坐着吧，别在路中间站着了。周五啊，快点儿！这个车钥匙。啊、你现在在事业的上升期，这个车你先拿着开。你看这个车外观那么大气，颜值也很高，你出去谈业务也能用得上。你刚刚不是？我刚刚，我刚刚怎么了？我刚刚是忘记把自己男朋友带走了。哎，你不领他走，我可领他走了啊！好。这个车我是不是也要送你走？谢谢了，感谢你吃饭。咱这样不好吧？哎呀，没事没事没事，一会儿你尽管行事啊。哟，这电车扎胎了，这是？对啊，早上还好好的，不知道怎么回事。啊，那那个楼上我记得有一个修车的，这上面有地址电话，可以过去看看。好，谢谢。哎，没事没事。哎，他怎么没往修车店走？没，东子从店里走了，说去他妈那儿了，咋办呢？先跟着，咱往东子他妈那儿去。这儿这儿。这是，这是东子他妈，平时在这干活。东子和他初恋女友谈了四年了，本来都要谈婚论嫁了，但阿姨身体突然出了问题，东子不想拖累女生，才提的分手。妈，不是说好今天去复查的吗？人家留学生的号只有上午，现在都过点了。你看，妈的身体好了，别花那个冤枉钱呐。这哪行，妈，我重新预约一个号，明天上午我陪您去啊。哎，行，明天再说吧啊。
去忙吧。怎么还在这儿啊？你知不知道秦瑶今天就要走了？你还愣在这儿干嘛？去留人呢？我就去修车的，拿什么留啊？人家是吃牛排的，我总不能拉着他陪我一块啃馒头吧？接呀，接呀，接呀！也就完了。喂，李晓东，你不说话，我知道是你。那名骗上的电话号码，我倒着都能背过。我被公司调去国外总部了，以后可能就不回来了。下午四点，我从家里出发。如果你来，我就。愣着干什么？去追啊！去啊！赶紧的吧，追啊！先开车了。我开，走走走走走走走。阿姨，阿姨知道瑶瑶给你打过电话。哦，可小东，这过日子不只是谈情说爱，是柴米油盐。就说这车和房吧，你能拿出哪样？这以后结了婚，有了孩子，还得上学，你说哪样用不到钱？你总不能让瑶瑶将来跟着你，四处求人，卖脸讨生活吧？瑶瑶离开你，能有更好的生活，你也能专心照顾你妈。既然已经分开了，就请你以后不要再耽误瑶瑶了。兄弟，不要着急，不要着急。你快去呀、啊，人家等你呢，去呀、啊！露出来，走，喝酒。